السلام عليكم ورحمة الله مساء الخير أحبائي وكل المتابعين الكرام بعتذر عن التأخير على الدرس الأول في الرسم بالألوان الزيتية الفكرة النهاردة إن إحنا هنتعلم للمبتدئين وللناس اللي عندهم برضو الفكرة إزاي نرسم بالألوان الزيت الرسم بالألوان الزيت بيختلف عن بقية الرسم بالألوان الجواش أو المية أو ال ألوان الباستل أو أي نوع من أو القلم الفحم أو الرصاص بتختلف في نوعية الخامة والبروسيس أو الخطوات المفروض نجهز بها الخامات بتاعتنا ونشتري منين كل الحاجات دي هنتكلم فيها ونعرف بداية من النهاردة لو أنت حابب أو أنت حابة إن أنتوا تكونوا من ضمن الناس اللي هتدخل مجال الرسم بالألوان الزيتية ف استمر معايا ان شاء الله وهحاول بقدر الامكان اقول كل التفاصيل الممكنه. مساء النور يا فنانه مدام دينا منورانا. فبدايه كده معانا الفنانه طبعا مدام دينا هتساعدني لو في اي حاجه برضو هنتكلم فيها النهارده اكيد الرسم بالالوان الزيتيه تعتبر من اقوى الحاجات اللي ممكن نرسم بيها بخلاف بقيه الخامات الثانيه سهله ولكن الالوان الزيتيه بتدي أشكرك جدا تسلم يا رب بتدي فخامة وتدي نوع من الريالستيك اللي هو الحقيقة لما عايز أرسم حاجة قريبة من الحقيقة جدا أتجه للألوان الزيتية فبداية كده عشان الناس اللي مش عارفة الفرق ما بين الألوان الزيتية والألوان العادية الألوان الزيتية هو الوسط بتاعها اللي احنا بنستخدمه بيبقى الزيت وبيبقى له زيوت خاصه بيه عشان نتكلم في الالوان الزيتيه نبقى عارفين ان هو عباره عن تيوب انابيب مثلا او عباره عن هنوريكم كده بعض الخامات اللي موجوده انابيب بنستخدمها هي للالوان الزيتيه وفي منها ماركات كتير طبعا في السوق بس احنا نبدا بالماركات المتوفره عندنا ما نحاولش نوسع على نفسنا لان الفرق ما بين الماركه البراند الاجنبي والبراند المصري او العربي ان الفرق في السيوله بتاعت اللون نفسه والكثافه والتغطيه بتاعت الدرجه فانت بتحط كده اوريدي طبقات فمش محتاج ان انت تبدا بحاجه غاليه قوي الا لما هتكون عايز اسلم لوحه تكون مثلا ذات قيمه هدفع فيها فلوس او في زبون فبالتالي لازم الفينش يبقى بالخامات المرتفعه اما في حاجه اسمها الاندر بينتنج اللي هو الرسم نبدا الدرجه الاولى من الرسم اللي هي الارضيه الارضيه عشان ارسمها لازم ارسمها بالوان عاديه خالص عشان ما ياخدش مني التكلفه العاليه جدا. لذلك في بعض الناس يبدا مثلا بجواش او يبدا بباستل ويحدد وبتاع ويعمل الاوت لاين كامل وبعد كده يبدا يخش في الخطوه الثانيه ان هو يرمي الالوان الزيتيه فوق الخامه اللي قبلها. بدايه عشان نبدا الوان الزيت لازم اعرف ان هشتري الالوان الزيتيه اللي بتبقى في انابيب زي كده. طبعا في منها انواع كثيره جدا في السوق فالانواع مرتفعه السعر اللي هي مثلا الفرنساوي زي البيبيو مثلا او فان جوخ دي حاجات عاليه جدا بالنسبه للسوق المصري فالمتوفر في مصر حاجه اسمها اللي هي مارس اللي زي كده مثلا وسعره رخيص وسهل جدا ان احنا نجيبه. في ماركات اجنبيه زي ده زي نوع مثلا زي ده الاوت بينتنج ده نوع انجليزي برضو سعره حلو مش عارف واضح ليكم ولا لا دي برضو من الانواع الكويسه. بدايه عشان ابدا ارسم مش محتاج ان انا اجيب الباليتا كامله بتاعت الالوان يعني بدايه لازم تبدا بالالوان الاساسيه. ايه الالوان الاساسيه عندنا؟ عندنا اربع الوان بنستخدمهم في رسم البورتريه او رسم اي حاجه اشخاص يعني. عندنا الوان اساسيه اللي هو اللون الابيض ده اهم لون عندنا ودايما بيبقى فيه منه نوعين يعني هتلاقي مكتوب عليه حاجتين هنشوف دلوقتي اللي مكتوب هنا عشان تبقوا انتوا برده معايا وعارفين لما تيجوا تشتروا الابيض هتشوفوا هنا في كلمه مكتوبه تحت عشان اعرف هو مش عامل زومين كده على لما مكتوب تيتانيوم تيتانيوم وايت هو مش عارف هو مش جايب الكلمه كويس ليكم شايفينها تيتانيوم وايت يا ريت نكتب الكلام ده الابيض التيتانيوم الابيض التيتانيوم ده لان الفرق ما بينه هنلاقي حاجه ثانيه اسمها زنك وايت الزنك والتيتانيوم النوعين دول بيدوا لون الابيض ولكن التيتانيوم بيستر لما اجي احط اللون الابيض بيغطي اما الزنك مش بيستر اجي احط لون الزنك بيبين ويشف اللي تحته، ده الفرق ما بين 
التيتانيوم وايت والزنك وايت يبقى دي اول خطوه ان انا محتاج اللون الابيض اللون الثاني المهم عندنا اللي هو اللون المحايد للابيض ما اقدرش اشتغل بالوان غير اللونين دول في الاول خالص اللي هو الاسود ودايما بيبقى اسمه هنا واضح جدا ان هو بلاك هتلاقوه انا عايز برضو لما اجي اعمل كده يبان ليكو الاسم بتاعه مش عارف هو مش واضح الفوكس مش باين قوي فده اللون الثاني اللي احنا بنستخدمه يبقى انا عندي اللونين دول الاساسيين الابيض والاسود طيب ايه الالوان الثانيه عندي الالوان المهم جدا ان احنا نهتم بيهم اللي هو الاحمر وفي مصر بيسموه الاحمر الترابيشي يعني او مارلوبورو اللي هو الدرجه دي ولكن هو ليه اسم طبعا اللي هو السكارلت الدرجه السكارلت برضو بنستخدم اللون الازرق الغامق اللي هو المارين وبنستخدم الاصفر اليلو وبنستخدم درجة البني المحروق اللي هو براون امبر هتلاقوا مكتوب عليه كده براون امبر درجة البني لان الالوان اللي انا ذكرتها دي بنخلط بعد كده نتعلم الخلط يعني ان احنا نعمل الوان على بعض ونطلع اللون ازاي دي هتبقى مرحلة ثانية يبقى احنا عارفين ان اللي عايز يشتري الوان في الاول مش لازم تشتري كل الالوان الالوان اللي احنا ذكرناها دي الاساسية عندنا وده المهم ان انت تجيبه ولما نجيب الالوان دي ما نجيبش العبوات الصغيره يعني نحاول بقدر الامكان ما نجيبش العبوه الصغيره اللي زي كده نجيب العبوه الوسط اللي زي دي في عبوه اكبر منها هتلاقي سعرها برده في المعقول يبقى انا دلوقتي دي بالنسبه للالوان طيب في ناس يقول لك ده غالي عليا الالوان وانا مش هقدر اعمل الالوان وانا عايز اتعلم كده على السريع فمش هتكلف نفسي في حاجه اسمها يعني باودر او اكسيد الباودر او الاكسيد هتلاقوه عبارة عن بودرة موجودة في السوق اسمها أكسيد هتلاقوها عند الموان متوفرة وسعرها رخيص جدا والبودر أو الأكسيد ده هوريكم شكله ده أنا بعمل منه الأبيض يعني ها بس عشان الهواء ما يبهدلش الدنيا أنا حاطه في في وعاء كده الأبيض ده ده تيتانيوم ده التيتانيوم وفي منه الزنك وفي منه الاكسيد بكل الالوان اللي احنا محتاجينها يبقى انا لما اجي هستخدم الالوان انا متاح عندي برضو ان انا اجيب الاكسيد او التيتانيوم اللي زي كده واستخدمه عادي جدا وهيدي نتيجه جيده بس طبعا ليها طريقه ان انا ازاي استخدم ده الباودر ان انا احط عليه زيت وابدا اعمله زي المعجون لما ابدا احط الزيت معاه واحده واحده وهقول لكم ايه الزيوت اللي بتستخدم برضه فبلاش نحط نفسنا في تفاصيل اكتر يبقى احنا عرفنا اللون ولما حد يقول لي والله انا بستخدم بودره او بستخدم اكسيدات او بستخدم اي حاجه يبقى انا عندي المعلومه ان في ده متواصل ولكن المصانع اوريدي عامله ده خلاص فموفره لك الانبوب او التيوب ده وبسعر رخيص دلوقتي عاد موجود كل البراندات فبلاش نفتح على نفسنا ونكلف او نجيب حاجات وتبقى مكلفه على الفاضي يعني يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان ما اول حاجه محتاجينها الالوان هنجيب الالوان طيب انا استخدمت الالوان هرسم على ايه انا محتاج اللون دلوقتي لازم يكون في سطح هرسم عليه الاسطح في الرسم الالوان الزيت متعدده بدايه من الورق في نوع ورق كده اسمه ورق كانفاس او ورق خاص بالرسم الزيتي بيجي شيت شيت ده اي 3 او اي 4 ممكن نشتريه ده كويس جدا نرسم عليه في الاول لو متاح عندك برضو لوحات زي كده جاهزه بتتباع جاهزه ده كانفاس قماش بيبقى زي كده يا ريت يكون واضح وبيبقى وراه الخشب بتاعه بيبقى معمول على فريم خشب زي كده واضح الصوره في فريم اهو هو مستطيل طبعا الصوره مستطيله قدامكم فالفريم ده شايل عليه اللي هو القماشه دي والقماشه دي طبعا متعالجه وجاهزه على الرسم على طول طبعا دي الخطوه الثانيه ان احنا نكون مجهزين اللوحه اللي هنرسم عليها ما عنديش لا ورق ولا عندي ده ممكن استخدم الخشب يعني عندي لوح خشب زي كده اقدر برده ادهن عليه طبقه آآ 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 حاجه اسمها الغيره الابيض اللي هو اللي زي ده غيره شفاف طبقه 
نحطها الاول عشان تسد مسامي الخشب وبعد كده نحط طبقه بلاستيك الوان البلاستيك متوفره عند الموان عادي نقدر نجيبها وندهنها وش ابيض ولما تنشف وتجف تماما ابدا ارسم عليها بالالوان الزيتيه تمام يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا برضو محتاجين يا اما ورق او محتاجين الخشب او نشتري الكانفاس القماش الكانفاس ويكون جاهز طيب لو انا مثلا كويس وبعرف اصنع اصنع كل حاجه ممكن انا اصنع بنفسي الكانفاس ده ان انا اجيب الخشب البرواز اجيب خشب زي كده اقصه عند النجار عادي واقول له قص لي دي بزاويه 45 وعلى المقاس اللي انا عاوزه وابدا اجمع الخشب بالشكل ده طبعا كلمه 45 يعني تبقى الخشبه راكبه على الخشبه بالشكل ده واعمل برواز يعني شوف ده طرفين اكمل البرواز وادبس بدباسه عاديه خالص زي الدباسه دي هتلاقوها متوفره برضو عند الموان ونجمع الخشب كده على بعضه بالشكل ده الظاهر قدامكم الشكل اهو ونحط الدبوس هنا ودبوس من ورا وخلاص بالدباسه دي طبعا الدباسه دي نبقى حريصين واحنا بنتعامل بيها لان بتطرد من هنا الدبوس بسرعه بقى زي الطلقه كده ونعمل البرواز ونجيب قماش قماش قطن يكون الكتان او قطن ممكن اي نوع من الانواع دي ونشده على البرواز ونعمله نفس الفكره بتاع الكانفاس اللي انا راسم عليه ده مثلا ده كانفاس مرسوم عليه نفس الفكره وده قماش بتباع المتر فيه رخيص يعني ما مش مش غالي ولكن نوعيه القماش هي نفسها اللي هتلاحظوها الخامه بتاعته ليها ملمس او تكشر زي كده اهو لو ظاهر ليكم ده بنستخدمه في الشد على البرواز زي ما انا بجهز براويز طبعا او كانفاس بنفسي عشان كده بستخدم نوعيه القماش دي نسميها نقول له عايزين مثلا دمور او كتان الاثنين بنشدهم على البرواز وبعد كده نبدا نجهز البرواز بتاعنا وندهنه برضو بالغراء والبلاستيك الابيض وهتلاقي نتيجه جيده جدا ان هو هيطلع لك برضو بنفس الشكل اللي احنا عاوزينه ده هيطلع لك برواز بالشكل ده ده عباره عن برواز كده زي ما انتم شايفين مش عارف هو ظاهر كامل اهو برواز وبندهن عليه بالغراء مع البلاستيك الابيض هيطلع زي اللي بيتباع في السوق لان اللي في السوق سعره غالي جدا وممكن في البدايه نقول والله مكلف او حاجه حاسس ان هو مش مكلف خلاص اوكي زي الفل طيب جهزنا ده المرحله الثانيه على طول اللي هو الفرش ودي المرحله المهمه جدا عندنا ان انا دلوقتي والله انا هشتغل مثلا آآ آآ عايز ارسم بورتري ارسم ارسم شخصيات ارسم حاجات طبيعيه يبقى انا اعرف انا هرسم ايه لان مش كل الفرش زي بعض انا عندي مثلا نوعين من الفرش نوع اسمه السنتيتك اللي هو المصنع ونوع الطبيعي الشعر الطبيعي هنلاقي الشعر الطبيعي مختلف عن المصنع هتلاقوا الطبيعي شكله السحبه بتاعه الشعر ناعمه كده بالاضافه لانه كمان الملمس بتاعه ناعم جدا والشعرايه ما هياش خشنه يعني لما اجي احط عليها لون بتسحب معايا سحبه كويسه جدا ده شكل فرشه برضو ممتاز ممكن احنا نجيبها شايفين الطرف بتاعها ده ده مهم جدا الشكل ده وفي فرش خشنه زي كده فرشه خشنه الفرشه الخشنه دي للناس اللي بترسم تجريدي او بترسم حاجات فنيه وحابين التاتش بتاع الفرشه يكون باين يعني الضربه بتاعت الفرشه او الخط بتاع الفرشه على اللوحه يكون واضح وما بيرسموش شخصيات ب بشكل طبيعي اللي هو الحد المية في المية طبيعي فبيحب ان يكون شكل الفرشة ظاهر على اللوحة فبيجيب فرش خشنة اما لو هترسم حاجات ريل او اشخاص بشكل طبيعي ان هو يعني الهايبر فلازم نجيب فرش ناعمة انا بفضل الفرش الناعمة اللي تبقى اطرافها فيها كده هتلاقي ناعمة جدا والطرف يكون بيضاوي ده انا بحب النوع ده من الفرش ان الطرف يكون بيضاوي وطبعا نختار مقاسات مختلفة، طبعا مش هقول لك بقى الرقم طبعا الرقم لأن كل فرشة عليها رقم هتلاقي ده مثلا ده رقمها ده 8 بس في شركات هتلاقي 8 عندهم أربعة 
فعشان كده ما تعتمدش على انه 8 او 4 اعتمد على ان المقاس يبقى متنوع يعني شوف انا عندي فرشه ثانيه اكبر شويه هو نفس المصنع بس اكبر شويه جايب فرشه مثلا دي بنعم بيها بيسموها فان برش عامله زي المروحه كده برضو تجيبها بيبقى في فرش دائريه زي دي مهمه قوي ان احنا نستخدمها الدائريه دي لما ارسم شعرايه هرسم الرموش الحاجات دي مهمه قوي بالاضافه لنوع الفرشه ده اللي انا قلت لك المسحوبه برضو الفرشه دي حلوه وفي بقى عشان نرسم بقى الرموش والحاجات الرفيعه جدا لازم نجيب حاجه اسمها السيبل هير السيبل هير او اللي هو الشعرايه الناعمه خالص في منها زي ده كده رفيع زي ده نحاول اشوف لكم المنظر عشان تبقى كل حاجه واضحه قدامكم هتلاقوها بالشكل ده مش عارف هو صدر شايفين الرفيع جدا الطرف بتاعها او ممكن نجيب النوعيه دي شايفين برضو اه رفيع الطرف بتاعها رفيع جدا عشان نرسم الشعرايه تبقى يا دوب شعرايه بشعرايه يعني طب الخلفيه لو عايز ارسم خلفيه زي كده مثلا مش عايز استخدم فرشه رفيعه ممكن اجيب الفرش الكبيره اللي زي دي وابلها بالطرف وابدا الون بيها طبعا بتبقى بوصه واثنين بوصه يعني دي اثنين بوصه وفي منها بوصه زي كده اي حاجه من دول نستخدمهم كل دي فرش للالوان الزيتيه نقدر نستخدمها طيب احط الالوان على ايه في باليته بتتباع خشب الباليته دي حاجه بيضاويه كده وفيها فتحه بحط صابع فيها وبعمل ميكس للالوان عليها يعني بضيف عليها اللون وببدا اقلب اللون عليها في ناس ما بتحبش زي كده ما بحبش الباليته فبستخدم لوح ازاز بستخدم عندي لوح ازاز زي ده بس انا بجيب لوح ازاز مصنفر مش ازاز يعني هو ناعم من جنب ومن الجنب الثاني مصنفر ليه بقى مصنفر لما باجي احط اللون على الناعم انا عايز اللون ينعكس لعنيا اللون الطبيعي اللي موجود يعني احط ابيض يبان لي ابيض احط اصفر يبان اصفر اعمل ميكس ما بين الالوان يبان اللون على طبيعته فلازم يبقى الارضيه بتاعتي يا اما ابيض يا اما رمادي يا اما ابيض يا اما رمادي المرمل ده بيديني الرمادي بيديني اللون الرمادي زي ما انتم شايفينه كده مش ابيض شفاف شايف يعني انا لو واقف وراها ما انت شايفني لان هي مش شفافه اسمها مرمله فانا بحب اجيبها دي وبحط عليها الالوان بتاعتي وبتظهر لي الالوان الاعلى اللون الحقيقي اللي انا عاوزه فانا بستخدم ده ممكن طبعا الالوان نقلبها بالفرشه عادي يعني نعمل ميكس الالوان دي مع بعض بالفرشه او ان انا اجيب حاجه اسمها سكينه اللي هي دي. طبعا في منها مقاسات دي وفي مقاس صغير وفي كذا مقاس يعني فدي بقلب بيها الالوان او بشيل اللون لو في لون زياده ده مهم قوي برضو يبقى في سكينه وتبقى مرنه عشان وانا بقلب اللون تبقى سهله في الاستخدام في وسيط بعد كده لما نيجي نستخدم الوسائط لما اجي احط زيت في وسيط يسرع الجفاف وفي وسيط يخلي اللوحه تنشف على مهلها لان الالوان الزيتيه مش بتنشف بسرعه يعني لما اجي ارسم بتاخد معايا رسم بوقت طويل فمحتاج وسيط يا اما انشف بسرعه اللوحه يا اما على مهلي ارسم وانا مرتاح ما بقاش مستعجل ابدا فعندي وسائط الوسيط الاول اللي هو الترابنتين الترابنتين ده عباره عن حاجه زي كده شفاف زي ده اسمه الترابنتين موجود في المكتبه ده لما بحط نقطه منه على الالوان وانا برسم ادمجها كده الالوان مع بعض واحط نقطه بينشف اللون بسرعه يعني اجي احطه على اللوحه يبدا ينشف بسرعه وفي وسيط ثاني بدل التربنتين ممكن استخدم النفط النفط اللي موجود في السوق مش عارف انتوا بتسموه ايه ولكن اسمه النفط اللي هو سائل كده له ريحه عامله زي الجاز هو ده النفط باخد منه برده نقطه وبحطها على الالوان الزيتيه وانا برسم بتنشف بسرعه اللون طيب انا مش محتاج انشف اللون وبرسم براحتي وعايز اخد وقتي براحتي فبستخدم 
اللينسد اويل او زيت بذر الكتان او بيتباع في علب زيت بذر الكتان في علب طبعا ماركات وكده بتبقى باللون ده الزيت ده باخد منه نقطه برضو بقلب بيه الالوان الزيتيه فيقعد يبقى فيه مرونه وانا بحرك اللون الزيتي وفي نفس الوقت ما بينشفش بسرعه هل في منه انواع في النوع ده في نوع فاتح خالص عبوات فرنساوي وانجليزي فطبعا بيبقى سعرها مرتفع وفي اللي هو البلدي يعني في ناس ممكن تشتري بذر كتان بلدي زي ما انا جايب كده ده بذر كتان بلدي بس لونه غامق شويه فبستخدمه في الارضيات لما برسم الارضيه الاول بعد كده لما اعمل الطبقه الثانيه لان رسم الزيت بيبقى طبقه اولى ارسم اللوحه كامله طبقه اولى خلاص وابدا بقى ارسم بعد ما تنشف خالص ابدا ارسم طبقه ثانيه عشان احسن الشكل ادي التفاصيل ادي كل حاجه اللوحه محتاجاها فمهم جدا ان احنا نعرف ان يبقى عندك صبر يعني حابب فكره الرسم بالالوان الزيتيه لان ده بياخد مجهود وبياخد وقت مننا عشان نرسم لازم نكون عارفين ان احنا مجهزين ادواتنا صح ما فيش حاجه حاجه ناقصه الحاجه برضو المهمه ان انا وانا برسم دايما النظافه الفرش بتاعتي طول ما انا برسم على طول بنظفها فمحتاج مذيب المذيب اللي هو النفط اللي احنا قلنا عليه بنحطه في جار زي كده ونعمل الفرشة فيه ننظفها بس أنا عامل حركة جوة الجار هنا أوريها لكم أتمنى الكاميرا تبينها هتلاقوا جوة الجار هنا أنا حاطط آه عارفين اللي اسمه إيه الشبكة شبكة الحديد أو السراند بس حطه تحت في الأرضية أهو فأجي أمشي عليها الفرشة تطلع اللون تنزله تحت هتلاقيه راسب اللون تحت راسب تحت وفوقه هيبقى الميه نظيفه فالفرش لما تيجي تمشيها على السراند ده او على الحديد ده او شبكه الحديد دي او اي حاجه عندك لو ما عندك صخور زلط اي حاجه حطها على انك تمشي الفرشه عليها بالشكل ده او لما اجي امشيها هي الفرشه هي نظيفه بس انا عشان اوريكم ازاي امشيها بس عليها كده فبتمشي على الايه؟ على الحديد أو على شبكة الحديد وما بتنزلش تاخد من الراسب بتاع الألوان لما أجي أنظفها. فدي عشان نحافظ على إن دي الحاجة الثانية محتاجين مناديل. مناديل عشان أمسح فيه الفرشة بعد ما أنظفها أو وأنا شغال برضو لو في لون زيادة محتاج المنديل عشان أمسح أي زيادة في اللون موجودة في الفرشة عشان الفرشة تفضل ناعمة ومتماسكة وما فيش شعر طالع منها يعني هتلاقوا الشعر ملموم باستمرار عشان النظافة انت بتنظفها فبتحافظ على ان شعر الفرشة باستمرار ملموم بالشكل ده فده نقطة مهمة جدا يبقى دي الطريقة اللي انا بستخدم فيها النفط بحط نفط مش بحط اي حاجة تانية ما تنظفش بتنر ولا تنظف باي حاجة وجوه طبعا ده لازم يبقى فيه الحديد اللي انا قلتلك عليها او الشبكة عشان لما تيجي تمشي الفرشة ما تاخدش من الرايش او الراسب اللي موجود تحت. نحتاج ايه كمان؟ نحتاج شويه قماش ابيض زي كده. يساعدك برضو في تنظيف الفرش عشان المناديل ممكن تستهلك اما ده يقعد معاك فتره افضل، قماش ابيض قطن انا كنت جايب قماش من حد بيبيعه يعني فجبت قماش عامل زي قماش الفانيلات كده فده حاجه جميله برضو للنظافة وإن أنت تستخدمها في التنظيف. يبقى إحنا بداية عرفنا دلوقتي محتاجين إيه عشان نبدأ لازم نجهز ده. هنجهز برضو معانا قلم آه مش قلم رصاص في إقلام بتاعة الرسم بالرصاص. يعني عارفين الإقلام الرصاص البني والأحمر والأصفر تجيب لون بني. عشان لون بني ده هنرسم بيه الأرضية. أو الحاجة اللي إحنا عايزين نرسمها ونبدأ بعد كده ننزل بالفرشة نرسم الألوان اللي إحنا محتاجينها. طبعًا عشان نحدد البروفايل أو نرسم الشكل اللي إحنا محتاجينه هنعملها في الحلقة الثانية إن شاء الله وإحنا بادئين نجهز للرسم عشان نعرف هنرسم إزاي. فإحنا الأدوات دي كلها إحنا قلناها طبعًا أتمنى إن أنا ما أكونش ناسي حاجة كل الأدوات المطلوبة 
عشان نبدا الخطوه الثانيه احنا محتاجين نعمل ايه طبعا انواع الفرش عشان برضو نسيت اقول لكم قلنا انواع مش هتفرق عندي خالص اي نوع بس نراعي زي ما قلنا ان هو يكون الشعر ناعم كده لان الشعر الخشن مش هن... مش هنشتغل بقى حاجات ريل او الرسم طبيعي يعني هنرسم بقى رسم تجريدي او رسم زي الفنون الجميله كده بيرسموا حاجات تلاقيها مثلا وشوش شكلها غريب او بيرسموا حاجات مجسمات الحاجات اللي انتم بتشوفوها دي دي بتترسم بالفرش العاديه ما فيش مشكله اما الفرش الناعمه دي عشان ارسم حاجه حقيقيه ان انا اعمل حاجه مجسمه وحاجه لها ملمس البشره الطبيعي او العين او اي حاجه احنا محتاجينها حتى الطبيعه عايز ارسم تفاحه عايز ارسم ورده كل الحاجات دي تكون شكلها طبيعي 100% اتمنى ان انا اكون لميت بكل الحاجات طبعا ده لايف فنقدر لو حد عنده سؤال او حابب تستفسر عن حاجه اتمنى ان انتم تشاركوني طبعا وتبعتوا لي واشكرك يا مدام دينا على المشاركه الجميله دي ان اول حد دخل في اللايف النهارده فده بدايه كده وده سلسله هنستمر فيها لغايه ما نرسم مع بعض لوحه مثلا زي كده طبعا دي لوحه زيتيه مرسومه برضو بورتريه لنص وش وفيها تفاصيل كتيره جدا لو قربنا بالكام هتلاقوا التفاصيل واضحه الرسم بالزيت هناخد خطوات عشان نعرف ازاي ندمج الالوان ايه الالوان المحايده ايه الالوان الاساسيه لو انا نزلت بلون ايه الظل بتاعه ونعمله ازاي هندرس برضو الضوء والظل لو جينا مثلا زي ما انتم شايفين الوش دلوقتي قدامكم هتلاقوا في ظل في المنطقه دي لازم في المنطقه دي طالما في ظل يبقى في المقابل على طول في ضوء ما يجيش الظل بدون ضوء فلازم نهتم برضو ان احنا لما نرسم نراعي ان الاضاءه تكون ساقطه من مكان والظل العكس بتاعه طب اللون اللي هنستخدمه في الاضاءات ايه الالوان اللي بتستخدم في الاضاءات ايه الحاجات اللي بترد او اللي هي الظل المفروض في اللون كل ده هنقوله ان شاء الله في الحلقات الجايه وما مش هنحتاج ان احنا نرجع بقى للاساسيات والتجهيز وطبعا مهم قوي ان احنا نرتب المكان اللي احنا شغالين فيه عشان لما هنشتغل كل مره هننضفه ونبقى جاهزين للرسمه اللي بعد كده. الحلقه الجايه ان شاء الله يعني بكره ان شاء الله هحاول اجهز ان احنا نبدا اساسيات ازاي نجهز اللوحه يعني اللوحه نبداها منين؟ ايه الطريقه اللي نعمل الاوت لاين بتاعنا؟ كل التفاصيل هنقولها في السلسله دي فانتوا اهتموا ان شاء الله ان انتوا تكونوا موجودين معايا في اللايف عشان لو في اي اسئله او اي حاجه مهم جدا ارد عليكم وانتوا موجودين ولو حد جاهز ومجهز الادوات يرسم معايا طبعا دي نقطه مهمه قوي ان انا لما ارسم هتكون انت في المقابل قاعد تنفذ برده نفس الخطوات اللي انا بعملها وهنزل لينك طبعا بالصوره اللي هبدا ارسمها عشان هيبقى لنا مرجع للصوره اللي هنرسمها الناس اللي حابه الرسم ما تبخلوش علينا بان انتوا تتابعوني وتعملوا اشتراك في القناه وبرده في نفس الوقت تعليقاتك مهمه وعمل لايك مهم عشان نرفع من القناه شويه ونقدر نظهر لناس كتير ونفيد ناس بالحلقات اللي بنقدمها. الموضوع سهل لو انت حبه وبسيط جدا لو بداته بشكل احترافي. ما تبداش كده عشوائي حاول ترتب امورك زي ما احنا بدانا كده نجهز ادواتنا نجهز كل حاجتنا عشان نقدر فعلا نمشي في خطوه جيده مع الرسم بالالوان الزيتيه. زي اللي عايز يرسم زي اللي عايز يسوق عربيه ما ينفعش تشتري عربيه الا وانت متعلم الاول. لازم عشان اشتري الادوات اكون فاهم انا محتاج اعمل ايه. لو انا هروح اجيب اقول له هات كل حاجه بتاعت الالوان الزيتيه لا احنا عايزين الاربع الوان اللي احنا ذكرناهم بالاضافه للون الابيض والاسود. والفرش اللي احنا قلنا عليها اللي هي ملمسها نام وتكون الشعرية طويلة والمهم قوي ان هو يعني الشعرية تمشي ايدك عليها كده نعمة في شعر خشن اوعى تجيب الشعر الخشن ده طبعا الشعرية بتبقى طويلة ما تبقى الشعرية قصيرة ده مهم قوي الشعر القصير ممكن في حاجات تانية بنستخدمها وبرضو شايفين الشعرية بتبقى ملمومة الطرف بتاعها ملموم ما تلاقوش يعني ان الشعر منكوش او حاجه فده مهم قوي ولو جبنا برضو الشعر اللي هو البيضاوي اللي زي كده برضو يكون مسحوب ما يبقاش ملمو برضو يبقى منعكش كده او الشعر طالع او متبهدل فما نشتريش الفرشه لو بالشكل ده ده مهم جدا واحنا بنشتري الفرش 
لما نجيب الخامات اللي هو الزيت والترابنتين او النفط في المقابل نجيب برضو كميه قليله ما نجيبش كميات كبيره لان في عبوات كبيره وعبوات صغيره دايما نجيب العبوه الصغيره افضل لينا ان احنا نبدا بحاجات بسيطه ونكبر واحده واحده عايزين برضو موضوع الباليتا لو هتجيب ازازه او هتجيب باليتا اوكي الاثنين هيمشوا مع بعض طبعا دي خطوات اساسيه عشان نجهز للدرس الجاي ان شاء الله ان احنا ازاي نمشي خطوه خطوه في تعليم الرسم بالالوان الزيتيه. آه شكرا ليكم لمتابعتكم وطبعا النهارده ده اول درس بكره ان شاء الله الدرس الثاني ربنا يجمعكم بخير واشوفكم على خير ان شاء الله وما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك وباي باي مع السلامه.